Knie dich hin, genau hier. Was? Du sollst dich hinknien, mach schon. Okay. Und dann leg dein Ohr auf das Eis. Komm und lausch. Kannst du sie hören? Die Mutter spricht gerade zu ihrem Kleinen. Ihre Hufe sind sanft und ruhig. Sie will ihn beruhigen. Kannst du sie hören? Mhm. Was denkst du, Nathan, sagt sie gerade zu ihrem Baby? Ähm, was du gesagt hast. So, does my commander in chief have a plan B by any chance? We were hoping you'd have one for us. If I'd known you were this pretty, I'd return that first phone call of yours right away. Very stylish. Yes. I like right. the color of your jumpsuit. So, uh, Peter, they're gonna My get in. I want to wear this all the time. You do it. We will do everything we can to help these poor creatures. <laughs> I hate her so much. With all due respect, Mr. McGraw, Nothing's that simple in the Arctic. That's why you're paying high school dropouts $200,000 a year to work your rigs up there. No, no, no. I am doing a really good job here, and I'm not leaving just because now this is a lead story and you want it. Hey, do those things that you brought really work? Yeah. Well, who can for fifth you'll turn a hockey rink into a swimming pool faster than you can say Minnesota North Star says so right on a box. Warum interessieren wir uns überhaupt so für die Wale? Was wäre, wenn es um Rehe oder Echsen oder so ging? Weil sie, obwohl sie Geschöpfe sind, die so groß und stark und mächtig wirken, eben auch so verletzlich sind. Und ich denke, man wünscht sich dann einfach, dass man Superman wäre und sie hochheben und irgendwo hinbringen könnte, wo sie in Sicherheit wären. Und am allerschrecklichsten ist... Die Tatsache, dass sie wissen, was los ist. Sie wissen, dass sie in Not sind und sie fürchten sich deswegen. Und wir leiden alle mit ihnen, weil sie uns trotz allem so ähnlich sind. Auch wir sind verletzlich und haben manchmal Angst. Und auch wir brauchen manchmal Hilfe. In Barrow, Alaska ist noch nie irgendetwas passiert. Bis plötzlich was ist das denn? etwas richtig Großes auftaucht. Vielleicht hat Barrow doch eine Geschichte zu bieten. Die Eisdecke ist massiv und erstreckt sich fünf Meilen ins offene Meer hinaus. Drei Grauwale sind von all dem Eis eingeschlossen. Bei euch sind Wale in Not und du hast mich noch nicht angerufen? Ich habe dich nicht angerufen, weil du nichts tun kannst. Irgendetwas kann man immer tun. Rachel, ich möchte dir Fred und Wilma vorstellen. Und das hier ist Bam Bam. Das wird schon alles wieder gut. Governor Haskell, wir haben uns gefragt, ob Sie ein Schiff organisieren könnten, das die Eisdecke aufbricht. Ist das Ihr Ernst? Wir brauchen nur die Kooperation des Gouverneurs, aber dem Gouverneur ist das Schicksal der Wale offenbar egal. Ich hasse diese Frau. Wir werden alles Menschenmögliche tun, um diesen armen Tieren zu helfen. Die Nationalgarde schleppt den Eisbrecher an seinen Bestimmungsort. 
Es ist eine monumentale Aufgabe. Alles konzentriert sich auf die Rettung der Wale. Der Alltag in Barrow ist zum Erliegen gekommen. Vom Schulkind bis zum Ladenbesitzer arbeiten alle daran, den Walen ins offene Meer zu helfen. Wo ist Bam Bam? Er taucht nicht mehr auf. Vielleicht ist er verletzt. Darunter zu tauchen ist viel zu gefährlich. Der einzige Eisbrecher, der rechtzeitig vor Ort sein könnte, gehört den Sowjets. Ich will verdammt sein, wenn ich die Roten hier die Helden spielen lasse. Dann werden die Wale sterben. Auch wenn sie ziemlich groß und stark sind, oh. <lacht> sind sie uns doch sehr ähnlich. Auch wir sind verletzlich. Auch wir haben manchmal Angst. Und auch wir brauchen manchmal Hilfe.